नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी श्याम सावंत आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा नागलकर स्टडी सेंटरवर मनपूर्वक स्वागत करतो काल आपण जो टॉपिक अभ्यासला वैवारी या वैवारी घटकावर एम पी एस सीने म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जे काही प्रश्न विचारले आहेत ते प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहेत तर आपला आजचा पहिला प्रश्न आहे वनसेवा पूर्व परीक्षा दोन हजार एकोणीस या परीक्षेत विचारलेला आहे प्रश्न असा आहे स्वाती आणि प्रीती यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर तिनास पाच आहे स्वाती आणि प्रीती यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर तिनास पाच आहे सात वर्षानंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर अकरा सोळा होईल तर प्रीतीचे वय काय प्रीतीचं आजचं वय काय हे आपल्याला काढायचं आहे राईट तर काल आपण पाडलं की वैवारीचं गणित म्हटलं की सुरुवात करायची आजपासून मग वैवारीचं गणित आहे तर सुरुवात करा आजपासून तर आज असा आपण स्पष्ट लिहिला राईट ओके कोणाचं म्हटलं स्वाती आणि प्रीती पहिली कोण आहे स्वाती आणि नंतर आहे प्रीती स्वाती आहे आणि प्रीती आहे यांच्या वयाचं गुण तर किती आहे तिनास पाच तर गुणोत्तर आहे तिनास पाच किती वर्षानंतर सात वर्षानंतर सात वर्षानंतर म्हणजे समोर चला सात वर्ष राईट गुणोत्तर किती होईल अकरा सोळा तर यांचं गुणोत्तर होईल अकरा सोळा राईट आणि हे आपण या पद्धतीचे प्रश्न आपण काल बऱ्यापैकी सॉल्व्ह केलेले आहेत राईट तर बघा या तीनचा आणि या सोळाचा यांचा करायचा गुणाकार सोळ त्रिक अठ्ठेचाळ म्हणजे अठ्ठेचाळीस चिन्ह घ्यायचं मायनस ओके सोळ त्रिक अठ्ठेचाळ चिन्ह घ्या मायनस इथं अकरा पाचे पंचावन्न यांचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा अकरा पाचे पंचावन्न बरोबरचं चिन्ह द्या अकरा साथी सत्याहत्तर मायनस सात स सोळीसाठी एकशे बारा राईट इथं परत सांगतो पहा सोळ त्रिक अठ्ठेचाळ अकरा पाचशे पंचावन्न अकरा साथी सत्याहत्तर सोळी साथी एकशे बारा दोन्हीमध्ये चिन्ह कॉमन ठेवायचं ते म्हणजे मायनस चिन्ह कॉमन ठेवा ते म्हणजे मायनस इकडं लक्ष द्यावं आता पंचावन्नमधून जर आपण अठ्ठेचाळीस काढले तर इथं आपल्याला उरतील सात सात यांना म्हणायचं आपण भाग सात या सातला म्हणायचं भाग सात भाग आणि त्याचप्रमाणे जर एकशे बारामधून सत्याहत्तर जर आपण मायनस केले तर एकशे बारा मायनस सत्याहत्तर राईट पाच इथं आले तीन म्हणजे उरतात किती पस्तीस या पस्तीसला म्हणायचं वर्ष ओके सात भाग म्हणजे पस्तीस वर्ष सात भाग म्हणजे पस्तीस वर्ष सात भाग म्हणजे पस्तीस वर्ष तर आपल्याला एक भाग पाहिजे मग एक भाग बरोबर साता पाचा पस्तीस म्हणजे एक भाग बरोबर पाच वर्ष परत एकदा रिपीट करतो पहा स्वाती आणि प्रीती यांच्या आजच्या वयाचं गुणोत्तर आहे तिनास पाच सात वर्षानंतर नंतर म्हटलं म्हणजे पुढे चला गुणोत्तर किती आहे अकरा सोळा सात वर्षानंतर अकरा सोळा एवढं गुणोत्तर होईल हे आपण काल पाहिलेलं आहे कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं सोळाचा आणि तीनचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा याचा सोळ त्रिक अठ्ठेचाळीस इथं अकरा पाचशे पंचावन्न दोघांच्यामध्ये चिन्ह कोणतं येईल मायनस ओके मायनसच काय तर आपण व्हिडिओ स्टार्ट जेव्हा वैवारी चालू केली आपण तिथे अप्पा बघितलेला आहे ओके बरोबरचं चिन्ह द्या अकरा साथी सत्याहत्तर मायनस एकशे सोळ सोळीसाठी एकशे बारा पंचावन्नमधून अठ्ठेचाळीस गेले उरले सात सात याला म्हणायचं भाग एकशे बारामधून सत्याहत्तर गेले उरले पस्तीस म्हणजे याचा अर्थ काय सात भाग बरोबर पस्तीस वर्ष सात भाग बरोबर पस्तीस वर्ष तर एक भाग कितीचा असेल तर सात पाचचा पस्तीस म्हणजे एक भाग पाच वर्षाचा काय केलं या पस्तीसला सातने बघितलं तर किती येतात पाच म्हणजे एक भाग आला पाच वर्षाचा आलेली किंमत नेहमी डाव्या हाताच्या किमतीतच ठेवायची मग डाव्या हाताची किंमत कोणती तर ही इकडली ही किंमत येईल तर इथं गुणाकारामध्ये पाच घ्या पाचा पाचा पंचवीस इथे गुणाकारामध्ये पाच घ्या पाच त्रिक पंधरा स्वातीचं वय किती वर्ष पंधरा वर्ष प्रीतीचं वय किती वर्ष पंचवीस वर्ष आपल्याला पाहिजे कोणाचे प्रीतीचे तर मग प्रीतीचे वय किती तर प्रीतीचे वय झाले पंचवीस वर्ष ओके हा झाला आपला प्रश्न क्रमांक एक जो वनसेवा पूर्वपरीक्षा दोन हजार एकोणीसला विचारलेला आहे यानंतर प्रश्न क्रमांक दोन जो राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा दोन हजार अठरा या परीक्षेत विचारलेला आहे एम पी एस सी सी सॅटला सविता आणि कविता यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर तिनास चार आहे 
पांच वर्षान वयाचे गुणोत्तर चार पांच हो सविता व कविता आज के वय का अपने काड़ा राइट व्यवहारी गणित मटल कि सुरुआत कराएगी आजपासन मग इत सुरुआत अपन आजपासन करा तो आज हा अपन स्पष्ट लिखा को काड़ाच है एक है सविता आ दूसरी है कविता पहली को सविता आ दूसरी को कविता है सविता आ कविता हैं आज वयाच गुणोत्तर कि तीनास चार गुणोत्तर है तीनास चार कि वर्षान पांच वर्षान कि वर्षान पांच वर्षान अपन बगित हो पांच वर्षान मटल कि कुछ जाए पुढ़ जाए समोर जाए तो समोर चला कि वर्ष पांच वर्ष गुणोत्तर का हो चार पांच पांच वर्षान गुणोत्तर का हो चार पांच बाहर कराए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा पांच त्रिक पंद्रह पांच त्रिक पंद्रह मैनस चार चुक सोला बराबर पांच चुक वीस मैनस पांचा पांच पंचवीस हाँ अर्थ सोलाम पंद्रह गेला उरला एक एक मना च भाग बरबर पंचवीसम वीस गेले उरले पांच पांच लना च वर्ष राइट जे एक भाग बरबर कि वर्ष पांच वर्ष आमत नेहमी डावे हाथ जो किमती हा किमती गुनाकारा पांच पांच चुक वीस गुनाकारा पांच पांच त्रिक पंद्रह तो सविता आ कविता आज से वय का सविता वय है पंद्रह वर्ष आ कविता वय है वीस वर्ष हा जा राज्य सेवा पूर्व पूर्व परीक्षा दोन हजार अठरा आ क्वेश्चन यन एस ओ पूर्व दोन हजार सोला हा परीक्षे आ क्वेश्चन है कि सहा वर्षापूर्वी बापा वय मुला वचपट होते चार वर्षा बापा वय मुला वीपट हो कि वर्षा बापा वय मुला वुप्पट हो प्रश्न थोड़ा सा अवगड़ है कारण दोन वेस ये दोन प्र दोनदा सॉल्व करा लगे इक लक्ष दया अपन बगित वैवारी च गणित मटल कि सुरुआत आजपासन तो सुरुआत करा आजपासन को वय बापा को वया मुला वया मग ये जाएगा बाप आ मुलगा राइट का मटल बापा सहा वर्षापूर्वी राइट ना कि वर्षापूर्वी सहा वर्षापूर्वी तो वर्षापूर्वी मजे मगे जाए लगे तो मगे या वैवारी च गणित मटल कि सुरुआत आजपासन कि वर्षापूर्वी सहा वर्षापूर्वी सहा वर्षापूर्वी मजे मगे को वय बापाच को वया मुला राइट कितिपट होते पांच पट तो मुलगा मैं एक मानला तो वड़ला मनाव लगे कितिपट पांच पट कि वर्षापूर्वी होते हैं सहा वर्षापूर्वी कि वर्षापूर्वी सहा वर्षापूर्वी राइट ना चार वर्षा मे चार वर्षा जे नर नर मे पुढ़ चला कि वर्ष चार वर्ष बापा वय बापा वय मुला वया कट होते बापा वय मुला वया तिप्पट हो मुलगा एक तो वड़ेल कि तीन राइट इतपर्यंत अपन पहले प्रश्न सॉल्व करूँ नंतर इतना समोर का प्रश्न सॉल्व करो तक लक्ष दवा आजपासन इकड़े मगे कि वर्ष है सहा आजपासन समोर कि वर्ष है चार तो इतपासन इतपर्यंत टोटल गैप कि सहा चार दहा मग दहा वर्षा गैप है इकड़ू कि तीन आ एक इकड़ा साइड न है पांच आ एक राइट पांच एक पांच हम गुनाकार करा पांच एक पांच मैनस तीन एक तीन बराबर दाहीन त्रिक तीस मैनस दहा एक दहा पांच मधुन तीन गेले उरले दोन दोन लनाच भाग तीस मधुन दहा ग उरले वीस वीसला मना च वर्ष मे यर्थ का दोन भाग पांच मधुन तीन गेले उरले कि दोन दोन लना च भाग आ तीस मधुन दहा ग उरले कि वीस वीसला मना च वर्ष हाँ अर्थ एक भाग बरबर कि वर्ष तो एक भाग बरबर दहा वर्ष आमत कुछ ठेवा डावे हाथ कि तो इकड़े गुनाकारा मधे दहा राइट दहा एक दहा गुनाकारा मधे दहा दाइन पांच पन्ना ओके सहा वर्षापूर्वी वडिला वय कि होता पन्ना वर्ष मजे आज वडिला वय कि सॉरी बापाच वय कि छप्पन्न वर्ष राइट 
सहा वर्षापूर्वी मुलगा किती वर्षाचा होता दहा वर्षाचा तर आज मुलगा कितीचा असणार दहा सहा सोळा वर्षाचा राईट आता इथपासून आत इथ आपल्याला त्यांची वय मिळाली तर इथून पुढं म्हटलं किती वर्षांनी बापाचं वय मुलाच्या वयाच्या दुप्पट होईल तर हे आपल्याला इथे सॉल्व्ह करायचं आहे राईट तर इकडे पहा आज वडिलाचं वय किती वर्ष आहे वडील वडिलाचं वय आहे छप्पन्न वर्ष मुलगा किती वर्षाचा आहे तर मुलगा आहे सोळा वर्षाचा राईट वडिलाचं वय छप्पन्न वर्ष मुलाचं वय सोळा वर्ष हे आपण इथे काढलेले आहेत ओके किती वर्षानंतर म्हणलं आपल्याला किती वर्षानंतर नंतर म्हणजे पुढे माहीत नाही आपण म्हणू यन वर्षानंतर यन वर्षानंतर राईट यन वर्षानंतर बापाचे वय मुलाच्या वयाच्या काय होईल दुप्पट होईल म्हणजे मुलगा एक असेल तर वडील किती असणार किती पट पकडावं लागतील दोन पट आता किती वर्षानंतर काढायचे म्हणून आपण इथं म्हटलं यन वर्षानंतर तर यनची व्हॅल्यू आपल्याला किती ते काढावी लागेल ओके आता लक्ष द्यावा इकडे लक्ष द्या छ इथं पहा हा जो काही यन आहे या यांचा गुणाकार नेहमी गुणोत्तरासोबत करायचा असतो यांचा गुणाकार नेहमी गुणोत्तरासोबत करायचा असतो मग यामध्ये गुणोत्तर कोणतं तर दोनास एक हे गुणोत्तर आहे राईट तर यांच्यासोबत करा यन गुणाकारात दोन दोन गुणाकारात यन म्हणजे दोन यन मायनस यन गुणाकारात एक म्हणजे यन बरोबर छप्पन्न एक छप्पन्न मायनस सोळ दुने बत्तीस ओके टू एन मधून एन गेला राहला एन बरोबर छप्पन्न मधून बत्तीस गेले उरले चोवीस तर किती वर्षानंतर होईल दुप्पट तर चोवीस वर्षानंतर बापाचे वय मुलाच्या वयाच्या दुप्पट होईल ओके जर आपल्याला वाटलं डाऊट वाटला तर यामध्ये जर आपण चोवीस प्लस केले तर तुमच्या लक्षात येईल की किती होतील छप्पन चार ऐंशी आणि यामध्ये जर चोवीस प्लस केले तर हे होतात चाळीस म्हणजे तुम्ही पाहू शकता की बापाचं वय मुलाच्या वयाच्या दुप्पट किती वर्षानंतर होईल तर चोवीस वर्षानंतर होईल काढण्याची पद्धत या पद्धतीनं आपल्याला हा प्रश्न सॉल्व्ह करावा करता येईल जर थोडा व्हिडिओ तुम्हाला जरा फास्ट वाटला असेल प्रश्न सांगताना थोडा फास्ट वाटला असेल तर व्हिडिओ पॉज करून दोन वेळेस तीन वेळेस चार वेळेस तुम्ही बघू शकता त्यानंतर ॲसिस्टंट पूर्व दोन हजार बारा या परीक्षेत आलेल्या प्रश्नाबाबत आपण चर्चा करूत की शिरीन मारियापेक्षा तीन वर्षांनी लहान आहे दोन वर्षानंतर त्यांच्या वयाचे प्रमाण पाचास सहा होईल तर शिरीनचे आजचे वय काय हे आपल्याला काढायचे राईट मी आपण बघितलेलं आहे याच्या बेसिक फॅक्ट्स आपण तुम्हाला सांगितलेले आहेत की व्यवहारीचं गणित म्हटलं की सुरुवात आजपासून करा तर सुरुवात करू आपण आजपासून मग हा आज आपण असा स्पष्ट लिहायचा कोणाचे वय शिरीन हा मारियापेक्षा किती वर्षांनी लहान आहे तीन वर्षांनी लहान आहे राईट मग इथं लिहितो मी शिरीन हा मारियापेक्षा लहान आहे किती वर्षांनी तीन वर्षांनी लहान आहे म्हणजे याचा अर्थ काय की शिरीन आणि मारिया या दोघांच्या वयामध्ये कितीचा अंतर आहे तर तीन वर्षाचा अंतर आहे तीन वर्षाचा फरक आहे राईट ना शिरीन हा मारियापेक्षा तीन वर्षांनी लहान आहे म्हणजे याचा अर्थ काय या दोघांच्या वयामध्ये फरक कितीचा आहे तीन वर्षाचा कितीचा फरक असणार आहे तीन वर्षाचा फरक असणार आहे राईट दोन वर्षानंतर म्हटलं नंतर म्हणजे पुढे जावं लागेल किती वर्ष दोन वर्ष दोन वर्षानंतर काय झालं की दोघांच्या वयाचं गुणोत्तर आपल्याला दिलेलं आहे राईट दोन वर्षानंतर शिरीन आणि मारिया शिरीन आणि मारिया या दोघांच्या वयाचं गुणोत्तर आपल्याला देण्यात आलेलं आहे राईट शिरीनचं शिरीन आणि मारियाचं गुणोत्तर किती आहे पाच सहा राईट गुणोत्तर किती आहे पाच सहा आपण बघितलं होतं जर वयामध्ये फरक आज तीन वर्षाचा असेल तर दहा वर्षापूर्वीसुद्धा तीन वर तीन वर्षाचाच राहील वीस वर्षापूर्वीसुद्धा तीन वर्षाचाच राहील दहा वर्षानंतर म्हटलं तरी तीन वर्षाचाच राहील किंवा वीस वर्षानंतर म्हटलं तरी तीन वर्षाचा राहील कारण फरक जेवढा आहे त्या फरकामध्ये बदल होत नसतो म्हणजे याचा अर्थ इथं फरक कितीचा आहे तीन वर्षाचा म्हणजे सरळ सरळ दोघांच्या यामधला गुणोत्तरामधला काय घ्यायचा फरक घ्यायचा तो गुणोत्तरात फरक कितीचा आहे एक भाग एक भाग बरोबर कितीचा फरक तीन वर्ष 
राइट तो इत यह तीन न पांचला कैलक्युलेट करा तीन पांच पंद्रह तीन आ पांच का गुनाकार कराए तीन आनी पांच पांच त्रिक पंद्रह तीन आने सहा का गुनाकार करा साइन त्रिक अठरा मे दोन वर्षान शिरीन कि वर्षा की होल पंद्रह मारिया कि वर्ष मारिया कि वर्षा चाहिए अठरा शिरीन च दोन वर्षान जो वय पंद्रह वर्ष है अपने शिरीन च आज च वय पाजे मग शिरीन दोन वर्षान जर पंद्रह वर्षा जी होता तो आज कि पंद्रह मधुन दोन माइनस करा रा किती तेरा तर शिरींचं आजचं वय किती तेरा वर्ष राईट हे झालं या प्रश्नाचं उत्तर जर मारियाचं तुम्हाला आजचं विचारलं असतं तर अठरामधून दोन मायनस करून मारियाचं विचारलं असतं तर सोळा दोघांच्या वयामध्ये आणतात तीनचा फरक असता ओके यानंतर ॲसिस्टंट मुख्य दोन हजार अकरा या परीक्षेत आलेल्या क्वेश्चनबाबत आपण चर्चा करूत प्रश्न असा आहे की चार वर्षापूर्वी आईचे वय मुलाच्या वयाच्या चौपट होते सहा वर्षानंतर तिचे वय मुलाच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा पाच वर्षांनी जास्त होत असेल तर त्यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर काय तर आपल्याला गुणोत्तर काढायचं आहे तर आपण इथे गुणोत्तर इथे स्पष्टपणे लिहिलेले आहेत राईट इथं फक्त काही प्रॉब्लेम असे असतात की ते त्यांचा एक सेकंदात असतात फक्त आपण त्यांना वाचतो कसं त्याचं निरीक्षण करतो कसं राईट त्यावर डिपेंड असतात तर हाच एकदम सोपा क्वेश्चन आहे मी तुम्हाला ऑप्शन एलिमिनेशन मेथडने हा प्रश्न सांगतो इकडे लक्ष द्यावा चार वर्षापूर्वी किती वर्षापूर्वी चार वर्षापूर्वी आईचे वय मुलाच्या वयाच्या चौपट होते सॉरी कट कर सॉरी ते चार वर्षापूर्वी नाही एका वर्षापूर्वी आहे एका वर्षापूर्वी आईचे वय मुलाच्या वयाच्या चौपट होते सहा वर्षानंतर तिचे वय मुलाच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा पाच वर्षांनी जास्त होत असेल तर त्यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर काय तर किती वर्षापूर्वी म्हटलं एका वर्षापूर्वी आईचं वय मुलाच्या वयाच्या काय होतं चौपट मग हे समजा आपण आईचं गुणोत्तर पकडू आणि हे मुलाचं गुणोत्तर पकडू राईट ओके आता काय म्हटलं एका वर्षापूर्वी तर या त्रेचाळीसमधून जर आपण एक काढला तर इथं किती यायला लागले बेचाळीस आणि इथं एक काढला तर इथं यायला लागले एकवीस आपल्याला काय म्हटलं आईचे वय मुलाच्या वयाच्या चौपट होते पण इथं चौपट न येता इथं दुप्पट यायला लागलं म्हणजे पहिला ऑप्शन तर इथे उत्तर नसणारच आहे राईट दुसरं ऑप्शन जर आपण चेक केलं तर एका वर्षापूर्वी म्हटलं मग एक जर काढला तिथे येतात एकवीस आणि इथं एक काढला तर एकवीस आणि दोन इथं पटीचं काही हे नाही आहे म्हणजे हेसुद्धा ऑप्शन कटलं कारण एकवीस दोनची जास्त पट ते इथं बघा म्हणजे पूर्ण अंकात येणार पण नाही आहे इथं जर आपण एक काढलं तर इथं राहिले बावीस आणि इथं राहतात तीन हे सुद्धा नाही भरत मग इकडे लक्ष द्या आता पहिलं ऑप्शन नाही दुसरं ऑप्शन नाही तिसरं ऑप्शन नाही चौथं ऑप्शन शंभर टक्के उत्तर असणारच आहे तर आपण चेक करू एका वर्षापूर्वी म्हटलं तर पंचवीसच्या अगोदर एक कमी करा राहिले किती चोवीस आणि एका वर्षापूर्वी आईच्या वय मुलाच्या वयाच्या किती पट होते चौपट तर सात मग यामधून सुद्धा एक कमी करायला आले किती सहा आणि चोवीस हे सहाची चार चार पट भरतं का पहा सहाची चार पट चोवीस भरतात का पहा यस सहा चौक चोवीस म्हणजे ऑप्शन नंबर किती आपलं चार ऑप्शन नंबर चार आहे आपलं उत्तर असेल ॲसिस्टंट मुख्य दोन हजार या परीक्षेत आलेला क्वेश्चन आहे काही प्रश्न आहे आपल्याला ज्या पद्धतीनं सोपे पडतील मग काही आता हा प्रश्न आहे आपल्याला गुणोत्तरच काढायचं आहे राईट तर मग आपण ऑप्शन एलिमिनेशन पद्धत वापरली तरी चालते त्यानंतर एस टी आय मुख्य दोन हजार सतरा या परीक्षेत आलेला प्रश्न आहे की एका मुलाचे वय त्याच्या वडिलाच्या वयाच्या एक तृतीयांश आहे एक तृतीयांश म्हणजे अशा पद्धतीनं आहे बारा वर्षानंतर त्या मुलाचे वय वडिलांच्या वयात ज्या निम्मे होईल तर त्यांचे आजचे वय काय राईट तर पहा जर आपण ऑप्शन वाईज जर गेलो तर एक तृतीयांश म्हटलं राईट तर ऑप्शनमध्ये पहा मुलाचं वय आणि वडिलाचं वय राईट ना म्हणजे वडिलाचं वय हे मुलाच्या वयाच्या तिप्पट असायला पाहिजे ओके तर ऑप्शननुसार जर आपण गेलो तर पहिल्या ऑप्शनमध्ये मुलाच्या वयाच्या तिप्पट वडिलाचं भरते दुसरं ऑप्शन बाद झालं तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये आहे आणि चौथं ऑप्शनसुद्धा बाद झालं ओके आता जर आपण म्हटलं बारा वर्षानंतर जर बारामध्ये बारा टाकले आपण तर बारामध्ये बारा टाकल्यावर होता चोवीस जर यामध्ये प्लस बारा केले तर यामध्ये जर प्लस बारा केले तर हे झाले अठ्ठेचाळीस म्हणजे इथं आपल्याला काय म्हणते बारा वर्षानंतर वडिलाचे वय 
वडिलाच्या वयाच्या मुलाचे वय वडिलाच्या वयाच्या निम्मे होईल तर वडिलाचं वय किती आहे अठ्ठेचाळीस मुलाचं वय किती आहे चोवीस अठ्ठेचाळीसच्या निम्मे चोवीस होतात म्हणजे ऑप्शन नंबर एक हे करेक्ट ऑप्शन असायला पाहिजेत ओके जर तुझे आपण तीन नंबर ऑप्शनचा विचार केला तर बारा आठ हे जर होईल वीस वर्षाचा आणि हा बारा आणि होईल बत्तीस वर्षाचा बत्तीसच्या निम्मे वीस आहेत का नाही म्हणजे ऑप्शन नंबर हा सुद्धा बाद झाला तर उत्तर काय झालं ऑप्शन नंबर एक मुलाचं वय असेल बारा वर्ष आणि वडिलाचं वय असेल छत्तीस वर्ष पण आपण या पद्धतीनं जाता अपन ज्या पद्धति शिकलो पद्धति जाने का प्रयत्न करो ओके पहा व्यवहारीच गणित मटल कि सुरुआत आजपासन तो हा आज असा स्पष्ट लिहा राइट वडिला वय मुला वय सॉरी मुला वय मुला वय मे मुलगा हा को वड़ील मुला वय एक तृतीयांश है मजे मुलगा एक तो वड़ील किती तीन कति वर्षान बारह वर्षान नर मे पुढ़ चला बारा बारह वर्षान मुला वय वडला वया निम्मे हो तो वडला दोन तो मुला एक जर आप क्रॉस मल्टिप्लिकेशन के तीन एक तीन ओके बे एक बे बराबर बार एक बार सॉरी बार दुने चौवीस मैनस बारह एक बारह म्हणजे तीनातून दोन गेला उरला एक एक काय भाग आणि चोवीसमधून बारा गेले उरले बारा बारा काय वर्ष आलेली किंमत डाव्या हाताच्या किमतीत ठेवा मग डाव्या हाताची किंमत म्हणजे ही गुणाकारामध्ये जर बारा घेतलं तर बारा त्रिक छत्तीस आणि इथं गुणाकारामध्ये बारा घेतलं तर बारा एक बारा तर मुलाचं आजचं वय मुलाचं बारा वर्ष वडिलाचं आजचं वय छत्तीस वर्ष अशा दोन्ही पद्धतीनं आपण हा प्रश्न सॉल्व्ह करू शकतो राईट पण शक्यतो जर आपलं निरीक्षण चांगलं असेल तो ऑप्शन वाइज सुधा अपन व्यवहारी के प्रॉब्लम बयापैकी मे बयापैकी प्रॉब्लम अपन सॉल्व करू शको क्या पी एस आई पूर्व दोन हजार अकरा हा परीक्षे आ प्रश्न है कि दोन भाव वया बेरीज पस्तीस वर्ष है जर तयाल फरक सात वर्ष असेल तर त्यांची आजची वय काय सॉरी फरक तीन वर्ष असेल तर त्यांची आजची वय काय हे आपल्याला काढायचं आहे तर इकडं लक्ष द्या सपोज मी इथं आपण मोठा भाऊ दोन भाऊ आहेत ते एका भावाला आपण एक्स मानू आणि दुसऱ्या भावाला आपण वाय मानू चालेल मग या दोघांच्या एक मोठा एक एक्स आहे आणि दुसरा वाय आहे तर दोघांच्या वयाची बेरीज आपल्याला दिली बेरीज किती वर्ष आहे पस्तीस वर्ष राईट त्याचप्रमाणे या दोघांच्या वयातला आपल्याला फरक दिला फरक म्हणून मायनस घ्या दोघांच्या वयातला फरक किती आहे तीन वर्ष ओके मग येता पहा एक प्लस वाय मायनस वाय कटले एक्स प्लस एक्स जर आपण केलं तर इथं होतात दोन एक्स बरोबर पस्तीस आणि तीन होतात अडतीस एक्स आपल्याला काढायचा आहे म्हणून एक्स बरोबर अडतीस भागाकारामध्ये दोन अडतीसला तो दोनने भाग दिला तर होतात एकोणीस म्हणजे एक्स बरोबर किती एकोणीस म्हणजे एका भावाचं वय एकोणीस वर्ष आहे राईट दुसरा आपल्याला काढायचं आहे तर दोघांची मिळून किती आहे एक्स प्लस वाय बरोबर पस्तीस आहे तर एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला भेटली एकोणीस आहे तर पस्तीसमध्ये जर पस्तीस वायचं काढायचं आपल्याला तर पस्तीसमधून जर आपण एकोणीस मायनस केले तर वाय बरोबर किती सोळा हे झालं वायचं वय म्हणजे मोठ्या भावाचं वय किती असतं एकोणीस वर्ष आणि लहान भावाच वय किती असणार सोळा वर्ष हे या पद्धतीनं आपण सॉल्व्ह करू शकतो जर समजा आपल्याला या पद्धतीनं पाहिजे नाही याला आणखी जर शॉर्ट म्हणलं शॉर्ट करायचं असलं तर लक्ष द्यावा दोन भाऊ येतं दोघांच्या वयाची बेरीज दिलेली बेरीज किती आहे बेरीज पस्तीस आणि फरक कितीच आहे तीनचा राईट बेरीज पस्तीस आहे आणि फरक तीन आहे तर मग पस्तीसमधून तीन काढा राहतात किती बत्तीस दोन भाऊ आहेत म्हणून भागाकारामध्ये दोन घ्या उरले किती सोळा जे भेटल ते लहान भावाचं वय असेल जे भेटल ते लहान भावाचं वय असेल मोठ्याचं पाहिजे म्हणून सोळा मोठा फरक कितीचा आहे तीनचा सोळा प्लस तीन म्हणून मोठा कितीचा असणार एकोणीस वर्ष आणि लहानाचं वय किती असणार सोळा वर्ष अशा पद्धतीनं आपण दोन्ही प्रकारे हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो पी एस आय पूर्व दोन हजार अकरा पी एस आय मुख्य दोन हजार अकरा या परीक्षेत आलेला प्रश्न चार बहिणींच्या पाच वर्षापूर्वीच्या वयाची बेरीज ऐंशी वर्ष होती तर पंधरा वर्षानंतर त्यांच्या वयाची एकूण बेरीज किती असेल राईट एक लक्ष द्या आपण शिकलेलं आहे की वय आपण शिकलेलं आहे की वैवारीचा गणित म्हटलं की सुरुवात करायची आजपासून वैवारीचे गणित म्हटलं की सुरुवात करायची आजपासून 
तो लक्ष दया हि सुरुआत अपन जर आज के लिए तो लग इकड़े का मटल कि चार बहनी पांच वर्षापूर्वी जे पूर्वी के मजे मगे आ कि वर्ष पांच वर्ष पांच वर्षापूर्वी कि बहनी चार बहनी कि बहनी चार बहनी या चार बहनी वया की का दी बेरीज आ बेरीज कि वर्ष है ऐंशी वर्ष कि वर्ष ऐंशी वर्ष तो इक लक्ष दया पांच वर्षापूर्वी चार बहनी वया की वर बेरीज ऐंशी वर्ष होती पांच वर्ष जर वय वाढ़ तो प्रत्येकी पांच पांच वर्ष वय वाढ़ अशा चार जन ये एक ही पांच चार है मनु वीस वर्ष वय वाढ़ तो आज तया की बेरीज कि आज तया की बेरीज पांच वर्षापूर्वी ऐंशी चार एक ही पांच न वाड़ तो चार सगले मिल वीस मजे ऐसे ऐंशी प्लस वीस अस आज तया की बेरीज कि वर्ष जाए शंबर वर्ष आज तया की बेरीज जा शंबर वर्ष का मटल अपने पंद्रह वर्षान नर मे पुढ़ पंद्रह वर्ष पंद्रह वर्षान वया की बेरीज कि पंद्रह वर्षान एक ही पंद्रह वर्षान वाड़ तो चार जनी च पंद्रह 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 अस पंद्रह चूक साठ वर्ष वाड़ राइट न आज तया की बेरीज शंबर है राइट न आ एक पंद्रह अभी चार जनी जे साठ वाड़ मग शंबर प्लस साठ अभी कि एकशे साठ तो पंद्रह वर्षान वया की बेरीज कि वर्ष आल एकशे साठ वर्ष तो विद्या विद्यार्थी मित्रों हा जा अपना वैवारी या टॉपिक पर वैवारी या टॉपिक पर पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर थ्री मधे जरा लेंदी क्वेश्चन है तो पर प्रश्न थोड़े मोटा ले मोटे हैं तो प्रश्न एक या एक सारख पदापर कर प्रश्न सोड़ावे लगता है कि प्रश्न है कि जाना एक्स की सुधा गरज नहीं तो ते प्रश्न अपन वीडियो वैवारी का पार्ट नंबर थ्री या वीडियो में वीडियो पार्ट नंबर थ्री मे अपन सर्व प्रश्न स्पष्टीकरण अस तुम्हारा देना है तो आज वैवारी हा टॉपिक इतपर्यंत ठीक है वैवारी के दोन टॉपिक अपन पूर्ण के लिए दोन पार्ट पूर्ण के एक वैवारी पार्ट वन और वैवारी पार्ट टू या वो तुम्हें मैक्जिम परीक्षा नव्वद टक्के परीक्षा तुम्हारा नव्वद टक्के परीक्षे प्रॉब्लेम्स तुम्हारा सोड़ता सहज सोड़ता ओके यन जे रा प्रॉब्लम अपन पार्ट नंबर थ्री मे पहूत नमस्कार